Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale di Seven Vanquisher. Quello che state vedendo sul vostro schermo è un manga che sono riuscito a reperire in anteprima assoluta al cartomix. Sarà disponibile nelle fumetterie soltanto verso la fine di aprile. Sto parlando di Taiteino Ken. Taiteino Ken, la spada dell'imperatore, eh, storia di Baku Yume Makura, è tratto da un romanzo, e i disegni sono di Dodo Doae. Ehm, vi avevo anticipato che l'avevo preso, non conoscevo la trama, mi sono un po' documentato, l'ho letto e ehm, ai tempi, ai tempi, oddio, alle, quando, quando l'ho comprato, eh, tre giorni fa, l'avevo preso solo ed esclusivamente perché avevo visto che sfogliandolo ci troviamo di fronte davvero a delle tavole straordinarie. Ehm, I disegni di questo mangaka coreano sono, sono superlativi superlativi e dire poco, ehm, fa un uso impressionante dei retini, ehm, ma non solo dei retini, ehm, perché questa, questa grafica qui si realizza solo anche con l'ausilio e l'aiuto del computer, e del digital painting e del matte painting, infatti ehm, molte tavole sono secondo me state realizzate con, con, eh, con l'ausilio del computer. Un manga un manga che dopo una prima lettura ehm, lascia un po' sul chi va là, lascia un po' sull'interrogativo. Non spoilerò nulla, vi racconterò proprio a grandi linee la trama. La trama ehm, parla di questo, di questo, di questo guerriero, Yorozu Genkoro, che vedete, che vedete qui, in, eh, qui sulla copertina. Ehm, questo uomo sprizza testosterone da tutti i pori, è incazzatissimo, um, è un guerriero errante che sconfigge e distrugge i suoi, i suoi avversari con una potentissima spada, uno spadone gigante. Um, durante, durante un combattimento, eh, verso la fine di questo combattimento, il guerriero eh, nota dentro la foresta dove si trova una scia luminosa eh, provenire dal, dal cielo, una scia luminosa che si, che si divide in cinque astri che cadono sul, sul terreno. Eh, ora, questa, questa è la trama a grandi linee. Ovviamente non voglio entrare nel merito perché il manga uscirà soltanto fra tanto tempo, quindi non voglio, non voglio buttare troppa carne al fuoco. Ehm, è disegnato benissimo, è, è una storia che appunto non si può ancora eh, eh, valutare, non, non è possibile già dare un giudizio su che cosa troveremo, su che cosa ci troveremo nei prossimi volumi. Le, mh, diciamo, che, diciamo che le premesse ci sono tutte, sarà, un, sarà sicuramente un manga, un manga eh, de, devoto ai combattimenti, devoto al mistero a questo punto, è, è un seinen, è, come, come già detto, le tavole sono straordinarie, eh, veramente dei, i disegni sono bellissimi. Credo, di, credo che delle tavole di così rara bellezza eh, è proprio difficile trovarne. Eh, I combattimenti sono molto sanguinari, eh, le proporzioni dei, dei personaggi sono, sono, sono ben... <ride> un leggerissimo fanservice. E, mm, le, dicevo, la, la, la caratterizzazione, l'espressività dei personaggi è veramente ben, ben trovata, ben, ben riuscita, e, è, un manga che, è un manga che continuerò. Mi ha si sinceramente proprio eh, detto proprio mh, in soldoni, mi ha estasiato proprio il tratto, mi ha estasiato il disegno. Il disegno è qualcosa che non si vede, che non si vede tutti i giorni. Comunque, andiamo a parlare dell'edizione. L'edizione è la solita edizione buona di J-Pop, eh, ha una bella sovracopertina in, eh, con la scritta Teitai no Ken del, del titolo in rilievo, eh, ha le prime pagine a colori, non in carta patinata stranamente, ma troviamo le prime pagine a colori in carta, in carta, in carta porosa, ma comunque J-Pop si fa... Si fa praticamente passare ogni, ogni critica comunque, perché è un, manga, è un bel manga, è un buon manga, confezionato bene. Ehm, 